他这种情况比较危险的，回去之后一定要好好注意休息，千万不能着凉。虽然大出血止住了，但可能啊会影响到下一次的受孕。恢复以后好好养着，别再有下一次了。谢谢医生，会注意的。老文，你公司不是有事儿吗？哎，你在陈春轩回老家的时候，你是怎么答应他的？你说你会保护他，不让他受欺负，结果呢？你就是这么保护他的吗？我对阿姨不是故意的，他不知道。你还是不是个人呢、啊？你这个时候了，还在替你家亲戚辩解？老文，你们一个两个的，要我怎么样啊？让我把我表姨送到派出所去吗？现在事情已经这样了，孩子都已经……现在在追究责任还有什么意义啊？还能挽回什么吗？林浩，这是你的态度，这就是你的态度是吗？你孩子没了，没的是你的孩子。现在你的女人躺在里面，你反过来还在替你亲戚辩解。秦轩轩是瞎了吗？才跟你在一起？林浩，你根本配不上。你以为我不关心轩轩吗？两个都是我最亲的人，你让我怎么办？你你的意思是，你你确定吗？你做过检查了吗？我我没有确定，不过我一直都很准的。这次已经晚了好几天了。林浩，你是不想要孩子吗？我们结婚吧。不过我我还我还没做检查呢。不管做不做检查，不管有没有孩子，我们明天就去领证。萱萱，一件事我对不起你。会再让你受到一点点的伤害，我这辈子都会保护你的，陈萱萱，你愿意嫁给我老宋说又不用烤八百米，你干嘛这么拼呀、啊？我这次不用烤，下次呢？干嘛非要对自己这么狠呢？放弃一次就会有第二次，我不可以让自己绕着困难走，只要坚持，就一定会有回报的。还真是没有什么的，难道你管文的？我不可以绕着困难走，只要坚持。就一定会回报。哎，我们接下来是不是要去医院了，老公？对，喂，知道了。不好意思啊，萱萱，本来下午的动员大会突然突然改到早上了，我得赶回去。那些大领导什么的都在，这关系到我之后的竞聘资格，所以还必须得参加。可是陪我检查也是大事儿啊。我想让你第一时间知道宝宝的结果。我这也是为了我们家。既然结了婚，有了孩子，我必须要更加的努力，让你们过得更好。这是我对这个家的责任。老公，你真好。检查结果一出来，马上告诉我。嗯。哎，对了，你爸妈那边是不是得说一下？是，我我想想，我找个时间。我要来不及了，有事给我打电话啊。
工作都没了，我请客都不好意思。亲爱的，怎么把头发剪这么短？不害怕变得更强势啊！每个人都有评价别人的自由。我如果全盘照收，岂不是把自己累死？我还以为你前同事的话能够刺激到你呢。我又不是人民币，讨不了所有人的喜欢。行吧，那你工作的事儿，我再帮你想想办法。不用了，我有了新的计划。恭喜你啊，丁总，心想事成了。那要感谢凯蒂女员帮我介绍了陈老板。随手联系。拜拜。跟我说说，你是怎么说服陈总的？我听说他是个油盐不进的老古董。你猜的。说啊。我答应他了，在拿下这个地块之后，让他的咨询公司来做后面的输出管理。你说什么？你送这么大礼给陈总，陈总怎么肯答应？他当然不答应了，因为他不知道。什么意思啊？很不巧，郑总前几天出差，他不在公司。秘书处根据正常的签字流程呢，通过了批复，还加盖了他的印章。<笑>这也可以？为什么不可以？这样输出管理本来就在我的权责范围之中了，我只是挑了郑董他不在公司的时候，提交了签字申请，所有的流程都合规，他挑不出我任何的毛病。厉害啊，爹女啊！哼，郑董不需要表扬我们，这是我们投资部的分内事，不负郑董所托，成功的拿下了运河项目。没什么其他安排了吧？那我们就先走。等云成，竞标前，私下跟竞争对手碰面，你觉得合适吗？郑总啊，我不知道你在说什么，不知道吗？顶牛，您也是老人了，怎么能犯这样的错？郑总啊